ഹലോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓവൺ ബേക്ക്ഡ് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കത്തികൊണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നന്നായി വരട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് മസാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായി ഇതുപോലെ വരട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് മസാല ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളെ കണക്കിനിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഞാൻ അല്പം തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തൈര് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഒക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി തന്നെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും തന്നെ നന്നായി മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം ആദ്യം പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് വറുത്തെടുക്കല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു തക്കാളിയും അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഈ റൈസ് ഒന്ന് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയും അതുപോലെ കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയാണ് ഈ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ചെറുതായി തളച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഓരോ അരിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വേവ് ഇവിടെ ഞാൻ അരമണിക്കൂറാണ് ഈ അരി വേവാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിൻ്റെ അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും തന്നെ നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ബൈക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
കണ്ടു എല്ലാ അരിയും നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു റൈസിന് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ട നമ്മുടെ റൈസും ചിക്കനും അതിക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്തൊരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്നത്തെ പോലെ ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽബട്ടനും കൂടി അമർത്തുക എന്നാലും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു